。はい、えー、ということでですね、えー、じゃあ今日のテーマの紹介をお願いします。はい、本日の番組のテーマです。最初が東アジア情勢、それぞれの思惑と展望ということで、渡辺さんからじっくりお話しいただきます。はい、そして私からは、南北首脳会談、金正恩が言ったこと、言わなかったことということでお話しいたします。そして前田さんの方からは「アメリカンドリームの偽善」ということでまた映画の紹介いただきます。話題作ででございいますんでね楽しみにしみてくださいさて、えー、それではですね、えー、軽く時事問題に触れてから参りましょうかね。一つ目はこちらです。4月の27日の産経新聞なんですが、アメリカが中国のスマホを狙い撃ちと、こんなニュースが出てましたね。はい。まあ、米中の通商対立が今深まっているんですけれどもね、政府や捜査当局が中国の通信企業を狙い撃ちにする取引規制や取り締まりを強めているとということで,、はい、そうです、ね、あの中国の2大通信メーカーというのがこのファーウェイと ZTE という2社なんですねで ZTE についてはもうすでにです、ね、アメリカは制裁をかけておりまして7年間のアメリカ国内での ZTE 製品の販売禁止およびアメリカ企業による ZTE への技術移転、製品販売の禁止なんですね。で、携帯電話というのはチップがないと作れないわけです。で、周辺機器もチップがないと作れない。で、これを作っているのがインテルだとかクアルコムっていうアメリカの大手通信機器メーカーなんですが、ここがファーウェイ、えー、ZTE に対して7年間、その中核となるチップを売ることができなくなってしまった。つまりこの,、Z、こ,れこの制裁によって ZTE は破綻の危機に面しているということになるわけですそしてもう一社このファーウェイに対しても同様の操作が始まったということになるわけですねで万が一ファーウェイにも ZTE と同様の規制がかけられた場合中国の大手通信2社通信機器メーカー2社のどちらもがいわゆる携帯電話の製造がかなり困難になるという状況にも陥っていますで今ですね 5G という第5世代の携帯電話の規格作りが始まっているわけなんですけれどもこの 5G 規格の,あの規格算定にこの ZTE とファーウェイ関わっていたんですねで基地局っていうその携帯電話を受ける側の局とかですねそのシステム自体を作るというこの作業にこの2社が加わられなくなる可能性も出てきていると。でこの2社を採用しているのが日本でいうとソフトバンクでもうすでに50企画の試験基地という形で試験現場で基地を作って試験を始めていたんですがこの先行きも分からなくなってしまったとで今のところ ZTE だけですが万が一ファーウェイまでこれが広がった場合中国のいわゆる通信事業はオワコンもうこれ以上第5世代において進められなくなってしまう可能性が出てきたということになってくると思いますでまあ、この中国通信機器メーカー2社ということなんですけれどもこのいわゆる通信というのは軍事技術の要でもあるわけですね、はい、でもともとアメリカとしては中国に 5G の規格の主導権は握らせないという強い意思を出していた示していましたからこれが実現した形になるのかなとですから今後貿易戦争というものが知的財産権その他と言われてますけれどもこれ以上さらに拡大していくというのが確実なものになった特に安全保障面ですね、はい、に関わる部分に関してはまず優先的にアメリカは中国を徹底的に叩いていくと思われますでまあこれから日本が問題になるのは日本のメーカーも当然この規制の対象になりうるわけでかつてあの大共産権輸出規制ココムというのがありましたけれどもこれに近いものが再びあの復活してくる可能性が出てまいりましたそしてあの中国って確かに最新技術進んできてはいるんですけれどもただこう中国が作れないものがあるんですね、えー、基礎的原材料といわゆる製造機器半導体を作ることができても半導体を製造する機器は日本アメリカドイツが持っているものですから中国はほとんど持っていないとですから日米がこの半導体を作る機会を止めてしまった時点で中国の科学的というかそういう機械的発展がかなり阻害される可能性があるとで中国はひたすらドイツに対してですね機械メーカーの買収などをあの加え始めているわけですけれどもドイツの方もつい先日産業ロボットメーカーの中国への売却を禁止したということで中国とアメリカ貿易戦争がこれからより一層深刻化していくそして日本のメーカーも
これからどちらを選ぶか中国側かアメリカ側かどちらを選ぶかという選択肢を迫られてくる可能性が出てきたと言えるんだと思います。まあ、この問題なんですけれども、はい、あの比較的簡単に皆さん答えが出る話なんですよね。あの皆さんに、えー、日本人ここにテレビ見ていらっしゃる方もそうなんですけれどもあの将来もし万が一日本がなくなるとなった場合に中国人かアメリカ人どちらになりたいですかという質問をするんです。その場合ですねほとんどの人たちはアメリカ人を選ぶと思います。はいなぜかというとアメリカには自由があるからなんですね我々と同じ価値観を共有しており人権とかそういうものが守られるそれに対して中国人になった場合中国の中でも差別民族非差別民族に該当してしまうわけですから我々はチベットの人たちのような生活をせざるを得なくなるわけですですから日本アメリカと中国どちらの政治経済体制思想体制を選ぶかという質問をした時にほとんどの人はアメリカを選ぶつまりこの時点でどちらを選ばなくてはいけないのかという回答が出てるわけですからそれに合わせた対応が日本国民また日本の政府としても必要になってくるのではないかと私は考えております、はいまあ、この携帯通信会社のニュースがですね実はもう一つ大きいのがあってですね、えー、朝日新聞の30日の紙面を紹介しましょう。アメリカの携帯2社が合併を発表したというんですねでこれはですね、まあ、ソフトバンクグループ傘下の今アメリカの携帯電話で4位これのスプリントという会社と同じく3位の T モバイルですね、うん、T モバイル US この2つが29日に合併を発表したということなんですね、まあ、これ記事の書き方がかなり問題があるというか忖度されてると思うんですがあの T モバイルがソフトバンク配下のスプリントを買収する。存続会社は T モバイルなんですね。ですから本来はこれは T モバイルとスプリントじゃないとおかしいということにはなるんですけれども、まあこのなぜこのソフトバンク側が折れたかというとですね、あの5時先ほど言った5時規格においてソフトバンクが ZTE とファーウェイと組んでたわけですね。でファーウェイ ZTE がアメリカ国内で広,広げられ基地局を作れない可能性が出てきたもんですから立場が弱くなったこのスプリントと T モバイルの合併話っていうのは前々から出ていて当初はスプリントが主導権を握っていたんですが今回逆転する形で解決するということになったとこの背景にはやはり中国の問題があるのではないかとも言われています。このようにですねアメリカでは今大変なね経済戦争というかね行われているというね、はいえー、それを伺わせるニュースでした、はいえー、もう一ついきましょうか政治ですね、えー、二階氏が解散に否定的というニュースですまあいろんなところが伝えてますけれどもね産経新聞の紙面、えー、首相の参戦を支持するというね、えー、コメントを紹介しておりますうんまあ、ですからこれ二階さんが解散に否定的安倍総理も解散に否定的そして首相参戦支持二階さんが支持を表明したということは自民党安倍さんがの出身派閥で安倍総理の出身派閥である清和会が96人そして麻生副総理の派閥である志向会が60人。そして関連議員というのがいるんですね派閥を1回は出ているけれども派閥と深い関係を持つ議員それを考えると清和会が約110持ってるんですそして、えー、移行会が65持ってるんですということは175なんですねで自民党国会議員の過半数というのが204になるわけでそうなってくると30数議席足らないというのが今の状態30議席程度足らないで二階さんのところの二階派が安倍総理に乗っかる安倍、えー、麻生グループ側に乗っかるとその時点でもう過半数を抑えてしまうまた岸田さんの岸田派が、えー、乗っかっても過半数は抑えてしまうどちらにしろこういわゆる党内野党と言われるですね人たちの立場がかなり苦しくなってきたのかなというのが今の見解でございますね。はいまあ、野党最近野党七党と言われてまして、はい、言えますか<笑>野党七党<笑>自民党の派閥も含まれてるんですけど<笑>そうですそうですそうです<笑>あの希望ですよね希望と一心なくなるんですよ、ね、一心ですよね維新はねあの<笑>むしろ野党与党はいえいえ与党と言われてるんです<笑>野党と与党の間だから<笑>はい<笑>野党<笑>のイメージぴったりですね、はい、石破派が野党七党の一つに入ってるっていう石破派が入ってるはい石破派水月会ですね、うん、あなるほどね、はい、まあ
そんなね、えー、力関係が、はい、出てくるような、まあ、ニュースですねいわゆる民主主義ですから数の論理になるので、うん、派閥っていうのも一種の数の論理で。あの自民党の派閥って下手するとですね、うん、今回が新しくできる国民党やですね立憲よりもですねあの人数的に大きいんですよね、うんそうそうはい、だってあの思考会が60人ということで、うん、今回新しくできる国民党が、うん、あ56人とか7人とか60人規模って言われてますからほぼ同じ規模なんですよね、うんうん、ですからある意味その野党と野党よりも与党内の反主流派の方が政治家にとっては大変というのが、うんまあ、中国とそれは似ている側面があるかもしれません。